ഹലോ ഗുഡ് പീപ്പിൾ ദിസ് ഈസ് ശങ്കർ ഫ്രം മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹബ് എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സഫയറിൻ്റെ ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് എന്തിനാണ് മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മോണിറ്റർ ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ടോ സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മോണിറ്റർ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മോണിറ്റർ വേണ്ടി വന്നു ഇനി നമ്മളൊരു ഡബ്ബിങ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന് വോക്കൽ ബൂത്തിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡിസ്പ്ലേ സെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മോണിറ്ററായി ഇനി സംടൈംസ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ നമുക്ക് രണ്ട് മോണിറ്ററിലേക്ക് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മോണിറ്റർ ഔട്ട് കൂടി ആവശ്യമാണ് സോ മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്റർ ഔട്ട് പുട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എ എം ഡിയുടെ റേഡിയോ ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ബേസ്ഡ് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു എ എം ഡി കാർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് എൻ വിഡിയുടെ കാർഡുകളാണ് നോക്കാറുള്ളത് എൻ വിഡിയ കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് ആണ് ബെറ്റർ പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എ എം ഡിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യം ഹാക്കിൻ ദോഷ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാക്കിൻ ദോഷ് വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ മാക്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാക്കിൻ ദോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ലോജിക് പ്രോ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഹാക്കിൻ ദോഷിലേക്ക് പോകും സോ അത്തരം ഹാക്കിൻ ദോഷ് മെഷീനുകളിൽ എൻ വിഡിയ കാർഡുകൾ ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല നമുക്കൊരു സമയം വരെ എൻ വി ഡിയോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മൊഹാവേ മുതൽ ആപ്പിൾ എൻ വി ഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എം ഡി കാർഡ്സ് മാത്രമേ മാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ നെഗറ്റീവായിട്ട് വിത്തൗട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ചിപ്സെറ്റാണ് ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ മാക്ക് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് സഫയറിൻ്റെ പൾസ് ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാർഡ് എയ്റ്റ് ജി ബി ജി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാമോട് കൂടി വരുന്ന ഈ കാർഡ് നമുക്ക് ഡയറക്ട് എക്സ് ട്വൽവ് സപ്പോർട്ടാണ് തരുന്നത് അതുപോലെ എം ഡിയുടെ ഫ്രീ സിങ്ക് ടു സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡ്യുവൽ ഫാനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഡ്യുവൽ ബയോ സപ്പോർട്ടും ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ബയോസും ഒരു ഗെയിമിംഗ് ബയോസും സോ ഒരു ഓൾ ടുഗതർ നല്ലൊരു പാക്കേജാണ് സഫേറിൻ്റെ പൾസ് ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബൈ ദ മീൻ ടൈം ഞാൻ ഈ കാർഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് പറയാം എയ്റ്റ് ജി ബി ജി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മെഗാഡ്സ് ഉള്ള റാമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ചിപ്സെറ്റിൻ്റെ എൻജിൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് മെഗാഡ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് സ്ട്രീം പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാർഡിൽ വരുന്നത് സഫേറിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ചെറുതാണെങ്കിലും അവർ കാർഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഗ്രാവിസ് കാർഡ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാർഡിൻ്റെ എം ആർ പി തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മുതൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെ ഈ കാർഡ് അവൈലബിൾ ആണ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പി വിത്ത് ഹൈ സെറ്റിംഗ്സ് ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് കാർഡാണ് ഇത് മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൂടെ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാർഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ കാർഡിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആർ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് തുടങ്ങിയ സീരീസുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുകൾ കാറ്റലീന വയസ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഹൈസേറ മൊഹാവേ കാറ്റലീന തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഒരുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ആൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സീരീസ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുകൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പതിയെ ഫെയ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം പുതിയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സെവൻറ്റി വാങ്ങിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ട
അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് എ കിലോ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് ഫീലുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് തന്നെയാണ് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഈ കാർഡിൽ വരുന്നത് ഈ കാർഡ് ഒന്ന് ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഫേറിൻ്റെ ലോഗം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ആർ ജി ബി ഇല്യൂമിനേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കാം നല്ലൊരു മെറ്റൽ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് കമ്പനി ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല കാർഡിൻ്റെ റിജിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കൂളിംഗ് പാഡ്സും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ബോർഡിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് ആവുന്ന കമ്പോണൻസിനെ കൂളിംഗ് പാഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ബാക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഹീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും അത് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും ഈ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുള്ളാണ് മാത്രമല്ല ഈ കാർഡിന് നല്ലൊരു റിജിഡിറ്റി ഈ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കോപ്പർ ഹീറ്റ് പൈപ്പ്സ് ഇതിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ കാർഡിൽ നിന്നും റിമൂവ് ആയി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും നയൻറ്റി ടു എം എമ്മിൻ്റെ ഡ്യുവൽ എക്സ് ഫാൻസ് ആണ് ഈ ഗ്രാവിസ് കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിംഗ് പെർഫോമൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാർഡിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സൈലൻറ്റുമാണ് ഈ കാർഡ് ഈ കാർഡിൽ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് മോണിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ മോണിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഫോർ കെ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടാതെ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് കെ ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഡി വി ഐ പോർട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡി വി ഐ ടു കെ റെസൊല്യൂഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി വി ഐ ഡി ആണ് നമുക്ക് പഴയ പോലെ ഡി വി ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ജി എയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ഡി വി ഐ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഓൾ ടുഗതർ നമുക്ക് അഞ്ച് മോണിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെയിൻ മോണിറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ടുള്ള മോണിറ്റർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മോണിറ്റർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഒരു മോണിറ്ററായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഗ്രാവിസ് കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രാവിസ് കാർഡ് ഡബിൾ ലെങ്ത് വരുന്ന ഒരു കാർഡാണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് പി സി എക്സ്പ്രസ് സ്ലോട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് ഈ കാർഡ് എടുക്കും പി സി എക്സ്പ്രസ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോയിലാണ് ഈ കാർഡ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ കാർഡിൻ്റെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട്സ് ആണ് സോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് വേണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണ് കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഞാനൊരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് എങ്കിലും പവർ സപ്ലൈ ഈ ഗ്രാവിസ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഓൾ ടുഗതർ നല്ല ബീഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂളറ് നല്ലൊരു ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് നല്ല റിജിഡായിട്ടുള്ള ഡിസൈന് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സഫയർ ബ്രാൻഡിങ് എം ഡി കാർഡുകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഹാക്കിൻ ദോഷ് കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി നേറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോജിക് പ്രോ എക്സ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാവിസ് കാർഡാണ് സഫയറിൻ്റെ പൾസ് ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ ആർ എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റിയും ആർ എക്സ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റിയും ഗ്രാവിസ് കാർഡുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് പ്രൈസ് ബാർ പെർഫോമൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർ എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റിയും ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സഫയർ ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി പൾസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു കണ്ടന്റുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡ